Y en este video tenemos a Lavender Lynn. Bienvenidos a otro video chicos, estoy bien contento de que estén aquí conmigo y como ya vieron en la miniatura, en el título y en todos lados tenemos una nueva Shadow High de la serie 3. La verdad es que estoy bien emocionado de tener esta muñeca, es una de las que más, más, más me llamaba la atención. ¿Por qué? Por el larguísimo cabello blanco que tiene y ya viéndola en persona me gustaron mucho sus botas, ahorita las vamos a ver más a detalle. La verdad es que estas muñecas me emocionan mucho, parece ser que van a ser las últimas de Shadow High, pero vamos a ver qué tal se venden. La verdad es que la colección sé que no ha gustado mucho en algunos comentarios que he visto, pero a mí personalmente me gustan todas. La neta que yo tengo un pésimo sentido de la moda, entonces sacan algo nuevo y me gusta. La verdad es que esta muñeca de entrada se ve bastante padre y lo que me llamó la atención fue esta parte donde nos muestra otra de las chicas que supongo que es modelo y esta chica es la fotógrafa y la fotografió y salió en la revista pero creo que ahí hace un contraste bastante padre con los colores el fondo también creo que se ve muy padre y así es como se ve la caja por enfrente como podemos ver ahora traen creo que menos accesorios que antes y no traen segundo cambio de ropa lo extraño si sí, lo necesito la verdad es que no las muñecas están manteniendo su precio de 24 dólares con 99 centavos que se me hace muy bien ella está enfocada en la fotografía y por aquí están tres chicos que forman parte de esta colección la parte de atrás de la caja se me hace bastante bonita pero siento que se ve mejor cuando vienen todos los personajes que forman parte de esta línea así que así es como se ve la caja de Dunderlin así que vamos a sacarla de su prisión verla más a detalle y ver si es que vale la pena y bueno chicos esto es todo lo que obtenemos por nuestro dinero que son 24 dólares con 99 centavos y la verdad es que estoy muy contento es una muñeca que me gusta muchísimo y vamos a empezar por su hermoso rostro así que vamos a enfocarlo y ahí está el rostro, como podrán ver es un rostro muy bonito con este tipo de molde de cabeza afilado en la barbilla y el maquillaje está bien padre, como podrán ver trae glitter en los lagrimales, ahí se alcanza a ver, trae más de un lado que del otro, es imposible encontrar una muñeca perfecta, pero esta la verdad es que me gustó bastante. Así es como se ve su maquillaje muy parecido al color de su piel, ahí haciendo énfasis en esa como línea plateada o delineador plateado que trae la verdad es que me gusta muchísimo y los labios así súper glossy, súper brillositos me encantan, así que así es como se ve esta hermosura ahora el collar me fascinó como podrán ver trae como una mujer ahí es un collar de estos que se me hacen muy antiguos, muy renacentistas y me gustó muchísimo el, el listoncito que es como de velvet de terciopelo eso se me hizo bastante padre y se abrocha por la parte de atrás con un nudito y la ropa, chequense el vestidito que trae, la verdad es que el vestido está muy padre, es de vinipiel, esta vinipiel siempre me ha asustado porque con el tiempo se descarapela, el truco para que dure muchísimo más tiempo es ponerle un poquito de vaselina así bien, poquita por todos lados y esto va a hacer que esta vinipiel esté humectada siempre y nos dure muchísimo más tiempo, el vestido está muy bien hecho, así es como se ve y me gustan muchísimo las mangas que son como de este encaje muy padre, chequense qué padre los detalles y con sus manguitas acá bien bombachas. Así es como se ve por la parte de atrás y se abrocha con velcro como regularmente lo hacen estas muñecas. Ahora sus uñas están pintadas en blanco, están bastante larguitas. Creo que esta sí fue a un pedi pedicurista, ¿eh? este sí fue una manicurista un poquito mejor porque si sí se ven bien pintadas estas manitas y no fue a los de 100 pesos del centro. Miren aquí se alcanza a ver una de las líneas del plástico este con el que las amarran, eso deberían de quitarlo, creo que llega a arruinar ropa y cabello que entraran a presión en un plástico como las eh, Magic Mixes y vamos a ver los zapatos los zapatos están espectaculares chequense nada más el tipo de tacón muy de Celia Cruz la verdad es que me encantó cómo se ve vamos a hacer un close up chequense nada más qué padrísimo el tacón y es como brillosito, eso me gustó bastante. Los detalles de las botitas también se me hacen bien pares. Hay que tener cuidado con estos adornos porque si los manipulas mucho seguramente se van a caer. Ya que nada más están ahí pegadillos. Pero la verdad es que creo que lucen espectaculares. Sin duda los zapatos me gustaron muchísimo. Y aquí es donde vemos eh, las ganas que le ponen a las muñecas. Podrán no traer un segundo outfit, podrán parecer que son más eh, este, sencillas. Pero la verdad es que creo que... Hay cositas que hacen que se eleven y por 24 dólares una muñeca de este tipo la verdad es que me parece espectacular. Sin duda estoy muy muy contento con mi compra, se me hace una muñeca súper mega bonita. 
Y antes de pasar con el cabello vamos a ver el resto de sus accesorios y los lentes me fascinaron. Che gente, qué padre el detalle de esta parte que son como cristales y están en transparente. Eso siempre me ha gustado muchísimo que no estén pintados, sino que sea otro tipo de plástico. Los aretes están bien sencillos, son como dos perlitas, ahí están sus aretes y su gorro está bien padre, se me hace como medio francesona esta chica, así está el gorro, bien enganchado con estos plastiquitos, definitivamente creo que no se lo voy a quitar, me gusta como se le ve, entonces no lo vamos a quitar, el copete de este lado es el que no me gusta muchísimo, sobre todo este que se salió, pero veré la forma de acomodarlo con un poquito de gel. Eh, trae también esta cosita acá en la parte de atrás que se me hace que es de esas cosas que venden para hacerte chonguitos, eh, se ve padre, es un detalle muy bonito porque pudo haber traído la pura colita y no hubiéramos dicho nada, pero le pusieron un detalle. Ahora el cabello es espectacular, como podrán ver, en la mayoría del cabello es blanco, pero podemos ver algunos rastros de color lavanda entre el cabello y eso hace que luzca muy bonito. Trae bastante cabello, es de este nylon super sedosito, lo siento más... Eh, delgadito que el de otras muñecas pero sigue siendo un cabello de muy buena calidad me gusta que esté un poquito más delgado esta muñeca trae muchísimo producto y chequense las líneas donde venía agarrado el cabello este tipo de cabello yo no recomiendo que lo cepillen así yo creo que lo ideal es eh, ponerlo a remojar en agua por 5 minutos y luego lavarlo para que todo esto se vaya si ustedes lo peinan así van a estirar el plástico y es lo que va a hacer que se ponga feo la verdad es que ya saben lo mejor es lavarlo muy bien y eso lo vamos a ver más adelante. El cabello como podrán ver es larguísimo y pues me encanta. Otro detalle que les quería mencionar que ya lo vieron es el copete está súper cortito. Híjole, ahí sí no sé si me gustaría sí o no. Eh, no la pienso despeinar. O sea, me gustó este look, pero bueno, el copete a veces así tan cortito estorba. Pero ahí está nuestra hermosa muñequita, la verdad es que me encanta y ahora sus accesorios están bien padre Urix, trae como esta revista donde trae una de las chicas que forman parte de esta colección, trae su cámara fotográfica con un aro de luz y trae una tacita para el té y un platito, también esta muñeca contaba con su peine y con su stand, recuerden que estas muñecas traen articulación en rodillas, en muñecas, en codos y en hombros, así que son las mismas articulaciones que traemos siempre y también la articulación de la cabeza. Pero ahora vamos a lavarle el cabello a esta muñeca y dejárselo súper bonito. Ya aprendí a lavar el cabello de tus Shadow High. Lo remojas en agüita fría por 5 minutos. Después quitas el exceso de agua y le pones cualquier champú que tengas a la mano. El del perro te sirve, lo tallas muy bien. Enjuagas con agua heladita muy bien. Quitas el exceso de agua y utilizas cualquier acondicionador o crema de peinar que tengas a la mano. El del perro te sirve, lo dejas reposar por 5 minutos. Y después lo enjuagas con agua frillita. Quitas el exceso de agua. Empiezas a cepillar de puntas hacia arriba. Y una vez ya bien cepilladito y desenredado, lo dejas secar ahí al natural toda la noche. Ya una vez que está sequito lo cepillas y este va a ser tu resultado final, un cabello sin gel muy bonito, muy suave y muy manejable, esto te funciona con cualquier línea de muñecas y bueno chicos ya una vez que aprendieron a lavarle el cabello a sus Rainbow High, Shadow High y cualquier muñeca, aquí está el resultado, la verdad es que me gustó muchísimo esta muñeca desde que la vi y el cabello como podrán ver quedó precioso recuerden que en este tipo de cabello no importa si utilizas agua hirviendo o agua fría porque es lacio, pero si quieres conservar el cabello ondulado chino siempre tiene que ser agua fría para que no pierdas. Al ser plástico y si lo calientas este se relaja y pierde la forma. También lo puedes rizar enredándolo en algo, popotes, eh, lápices, plumas o lo que tú quieras y luego ponerle agua caliente y agua fría y eso va a hacer que se rice. La verdad es que el cabello es súper bonito, es súper largo, es súper blanco, súper morado y súper mucho y la verdad es que esta muñeca me fascina. Ya vimos todos sus detalles, pero sin duda me siguen encantando sus lentes y sus zapatos por el tacón tan extravagante que tiene, muy de Celia Cruz. La verdad es que Shadow High a mí personalmente me gusta muchísimo, aunque ya está más sencillitas las muñecas, la verdad es que siguen siendo unas muñecas que por el precio que tienen que son 25 dólares, aproximadamente 500 pesos mexicanos valen muchísimo la pena me muero por tener ya la colección completa de Shadow High Serie 3 
Y no sé qué opinas tú de esta muñeca. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿La comprarías? ¿No la comprarías? La verdad es que a mí me encanta. Te agradecería mucho si le das like a este video. No te cuesta nada. A mí me ayuda muchísimo. Y si me dejas un comentario, me va a dar mucho gusto leerlo. Si no sabes qué ponerme, ponme hola. Apóyame, por favor. Porque YouTube no está mostrando mis videos y se siente gacho. Así que si le puedes dar un like, muchísimas gracias. Un saludo para todos. Nos vemos en el próximo video. Porque yo ya me voy a jugar con mi Shadow High. Adiós. Suscríbete, 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 suscríbete y dale like. Hey tú, sí tú el que estás viendo este video, hola, recuerda seguirme en mi Facebook y Instagram que están apareciendo aquí donde contestaré tus dudas y encontrarás contenido exclusivo de mí de mis muñecas, ahí te espero. Hey tú, sí tú que me estás viendo y llegaste hasta aquí, no olvides darle like y suscribirte a mi canal y visitar el canal de Estuche de Chucherías. Muchísimas gracias Estuche de Chucherías por haber creado mi mini mi. Te quiero mucho, visítalo y suscríbete.